Assalamualaikum dear students. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज की थी और उसके अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ा था तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर फाइव सेल साइकिल पे ठीक है सेल साइकिल के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि जो थर्ड पॉस्टिडेट था जो रेडोल फिरचू ने सेल थ्यूरी का दिया था कि ऑमनिस सेलुला ई सेलुला की जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं वो नए सेल कैसे बनते हैं इस चीज को हम देखेंगे सेल साइकिल के अंदर और सेल साइकिल के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि सेल किस तरह डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका तो इंट्रोडक्शन में सेल साइकिल के जैसा कि आपको लिखा हुआ है या नजर आ रहा है की मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का सबसे बेसिक खसूसियत है रिप्रोडक्शन अक्कर होती है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर रिप्रोडक्शन होती है पार्ट ऑफ सेल सच एस क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम है वो नए क्रोमोसोम बनाते हैं सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स सेल नए सेल्स बनाता है इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग लाइक स्टेम सेल जो इंडिविजुअल यानी पूरे एक जानदार है वो अपने जैसे छोटे कह रहे अपनी औलादे पैदा करते हैं इफ वी रिकॉल दी चैप्टर नंबर वन अगर हम चैप्टर नंबर वन देखें वी शुड रिमेम्बर फिरचू यानी जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था उसमें भी और पहले चैप्टर के रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि रिडोल फिरचू जो है उसकी कोर्ट हमें याद आती है कि ओमनिस सेलूला इस सेलूला या फिर ही प्रपोज एन इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इसने ये कह रहा था कि आज सेल्स कम फ्रॉम अदर या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दिस प्रिंसिपल टेल अस दैट दी कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ यानी लाइफ जो है वो चलती रहती है जब तक पीछे वाले सेल्स जिंदा है नए जनरेशन नए सेल बनते रहते हैं तो लिखा है इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं ये तमाम जो मजाहिर हैं रिप्रोडक्शन के इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ सेल वो सेल की रिप्रोडक्शन पे बेस करते हैं और वही कॉमनली रेफर सेलर रिप्रोडक्शन एज आर सेलर सेल डिवीजन यानी हम सेल की रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेल की डिवीजन और इट इज पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ सेल ये जो मुकम्मल लाइफ है सेल की जिसमें वो डिवाइड होता है या डिवाइड होने के बाद अपनी जनरेशन अपनी अपनी कह लें एक पूरी जनरेशन पूरी करके अपने ऑफ स्प्रिंग में फिर ऑफ स्प्रिंग से उनके अगले ऑफ स्प्रिंग में तो इस तरह ये जो पूरा साइकिल करता है इसको हम कहते हैं सेल का साइकिल तो ये यहाँ से लेकर यानी ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पर रिडोल्व हो चुका कि ये वाला जो है ये है सेल साइकिल की एक सिंपल सी डेफिनेशन ठीक है अच्छा आगे नीचे सेल साइकिल पे चलते हैं तो सेल साइकिल क्या है आ, तो सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में लिखा हुआ है कि सेल साइकिल क्या है नीचे हम करते हैं देखते हैं लिखा हुआ है सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इन्वेंट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ सेल इज प्रोड्यूस अंटिल इट कम्पलीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स यानी सेल साइकिल एक पूरा दौरानिया है जिसके अंदर सेल नया बनता है और बनने के बाद वो आगे क्या करता है अपने आप को माइटोसिस या मेसिस के जरिए या डिफरेंट तरीकों के जरिए नए सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है तो नए सेल के बनने से लेकर उससे नए सेल प्रोड्यूस होने तक का सारा साइकिल जो है सेल साइकिल कहलाता है और ये टेप मेजर टू स्टेप्स पर मुश्किल है जो है कहलाते हैं इंटरफेज और माइटोटिक फेज या एम फेज भी कहते हैं ठीक है तो दो फेजेज हैं इंटरफेज और एम फेज ठीक है और ये जो दोनों फेजेज हैं इन दोनों फेजेस के अंदर जो सबसे लेंथी फेज है वो है इंटरफेज का फेज लिखा है माइटोटिक फेज इज रेलिटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ साइकिल यानी ये एम फेज है ये बहुत छोटा फेज है थोड़े टाइम के लिए आता है इट अल्टरनेट विद दी मच लॉन्गर इंटरफेज वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिविजन यानी इट अल्टरनेट विद दी मच लॉन्गर इंटरफेज इसका जो सेल uh, साइकिल uh, का इंटरफेज होता है वो काफी लंबा होता है और प्रिपेयर करता है सेल अपने आप को डिवीजन के लिए ठीक है तो इंटरफेस जो है इज दी टाइम व्हेन सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वेरी हाई यानी इंटरफेस के अंदर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हैं बहुत ज्यादा हाई होती हैं इट परफॉर्म्स एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन ये अपने वेरियस यानी डिफरेंट फंक्शन को करता है इसके अंदर और इट इज डिवाइडेड इन थ्री फेज जो इंटरफेज uh, है वो आगे फर्दर तीन फेज में डिवाइड है जिनका हम कहते हैं जी फेज एस फेज और जी टू फेज तो ये तीन फेजेस हैं ठीक है इन फेजेस के अंदर डिवाइडेड है जी वन फेज ठीक है तो सॉरी जी वन कह रहे हैं इंटरफेज डिवाइडेड है ठीक है तो आ, हमने याद रखना है कि क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले सेल साइकिल जो है वो 
जो उसमें डिवीजन का हिस्सा है उस वो सबसे पहले सेल साइकिल में इंटरफेस आता है और दूसरा पार्ट है उसका माइटोटिक क्या एम फेज ठीक है जो सेल इंटरफेस है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है तीन हिस्सों में जिनके अंदर सबसे पहले जी वन यानी फर्स्ट कैप है फिर इसके बाद उसके बाद एस सिंथिस का फेज है और फिर सबसे आखिर में जी टू यानी सेकेंड गैप फेज है और इन तीनों फेज के बाद वो एम फेज में चले यानी एम माइटोटिक जो है फेज उसमें चला जाता है ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं जीवन फेज में क्या होता था जीवन फेज आपके सामने यहाँ पर है लिखा हुआ कि आफ्टर इट्स प्रोडक्शन जैसे ही सेल प्रोड्यूस हो जाता है प्रोड्यूस होने के बाद सेल स्टार्ट्स इट्स सेल साइकिल इन जीवन फेज इन जैसे सेल बन जाता है तो वो अपना साइकिल स्टार्ट करता है जीवन फेज की शक्ल में और ड्यूरिंग दिस फेज इस फेज के अंदर सेल इंक्रीज इट सप्लाई ऑफ प्रोटीन सेल के अंदर जो इसकी प्रोटीन की सप्लाई है वो बढ़ती है सेल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज की तादाद बनती बढ़ती है जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम एक्सेट्रा और ग्रो इन साइज साइज में क्या करता है ग्रो कर करता है और ये सारी चीजें जो है ये जीवन में होती हैं तो इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये सारी चीजें क्या होती हैं जीवन फेज में दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज यानी कई ऐसे एंजाइम यहां पर प्रोड्यूस होते हैं जो अगले फेज यानी एस फेज के लिए जिसमें डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की उस फेज के लिए ये एंजाइम को क्या करता है सिंथेसाइज करता है यानी सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स को किन को जो चाहिए एस फेज के लिए ठीक है तो ये मैंने अंडरलाइन वगैरह हाईलाइट कर दी है ये चीजें जो है याद याद रखनी चीजें साथ साथ अच्छा आगे टिपिकली इन्होंने लिखा है कि इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट नाइनटी परसेंट एम सी क्यों आता होता है ये नाइनटी परसेंट के करीब जो सेल का साइकिल है वो सिर्फ इंटरफेज पर डिपेंड करता है यानी टोटल टाइम जो है अगर एक सेल फर्स्ट किया डिवाइड होने में तकरीबन दस मिनट लेता है तो दस में से नौ मिनट जो है वो इंटरफेज के अंदर गुजारता है और एक मिनट जो है वो फिर एम फेज के अंदर गुजारता है और अगर कोई सेल यानी कुछ सेल जैसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं जैसे जो हमारे कह लें जो न्यूरॉन के सेल हैं वो तो डिवाइड ही बहुत मुश्किल से होते हैं तो ऐसे सेल्स के अंदर फिर क्या होता है कि इनका जो इंटरफेज है वो बहुत लंबा होता है यानी अगर फर्ज किया उन्होंने डिवाइड होना है कोई दस बीस साल के बाद तो दस साल या बीस साल का जो दौरानी है उसमें से तकरीबन दस साल में से नौ साल के करीब जो है वो इंटरफेस नौ साल के बल्कि ज्यादा देर तक इंटरफेस चलेगा तो इसलिए ये कहा है कि नाइन्टी परसेंट हिस्सा जो है इंटरफेस के अंदर गुजरता है सेल साइकिल का अगे एस फेज क्या है तो लिखा है इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है डबल करता है ठीक है तो सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम ये आपने याद रखना है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ As a result, each chromosome consists of two sister chromatids. इसके नतीजे में दो sister chromatids बनते हैं, यानी chromatids का set बन जाता है, double हो जाता है chromosome का हिस्सा, ठीक है? आगे G2 phase क्या है? तो इन इस phase के अंदर क्या होता है? G2 phase के अंदर के cell prepares proteins that are essential for mitosis, ठीक है? यानी ऐसी proteins form करता है जो mitosis के लिए चाहिए और वो कौन सी हैं? Mainly for the production of spindle fiber. अब ये स्पिंडल फाइबर क्या है स्पिंडल फाइबर असल में वो धागे होते हैं जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं अभी हम नीचे पर देखते हैं डायग्राम्स के अंदर कि ये क्रोमोसोम के साथ ये जो धागे हैं ये कैसे बनते हैं कैसे नहीं ये डायग्राम आएगी उसके अंदर देखते हैं तो आफ्टर दी जी टू फेज जैसे जी टू फेज खत्म होता है इंटरफेज के साथ सेल एंटर दी डिविजन फेज सेल जो है डिविजन के फेज में चला जाता है जिसे हम एम फेज भी कहते हैं It is characterized by mitosis. इसको हम mitosis से characterize कर सकते हैं. In which cells divide into two daughter cells. जिसमें cell जो है दो daughter cells यानी दो cells में अपने से आगे ठीक है उनमें divide हो जाता है और cell that have यानी वो cell जो temporarily और permanently stop कर देता है dividing are said to have entered the state of quiescence यानी एक ऐसी स्टेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो सेल जो कोई अपनी डिवीजन के अंदर नहीं जाते यानी डिवीजन में जो सेल नहीं जाते वो ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहां पर वो बिल्कुल ऐसे जैसे कह लें अपना सारा कुछ रोक लेते हैं यानी अपनी जो डिवीजन है वो डिवीजन को स्टॉप कर लेते हैं और वही इंटरफेज में ही रह जाते हैं इंटरफेज से वो डिवीजन के फेज में जाते ही नहीं तो उस टाइम तक जब तक वो डिवीजन में नहीं जाते वो फिर जी नॉट फेज में रहते हैं जहां पर वो अपने आप को बिल्कुल कहते हैं कि अपनी सारे प्रोसेस स्टॉप कर लेते हैं सीज कर देते हैं अपने आप को अपनी सारी इंटरफेस की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं स्टॉप करके वहीं पर यानी 
उसी कंडीशन में रहते हैं उससे ना तो अपने आप को चेंज करते हैं ना उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आते हैं और तब तब्दीली लेकर आएंगे जब उन्होंने जी नोट से आगे इंटरफेज या फिर माइट्रोटिक फेज के अंदर एंटर होना हो ठीक है तो जब तक माइट्रोटिक फेज के अंदर एंटर नहीं होना वो जी नोट फेज में रहेंगे और जैसे ही जी नोट फेज को खत्म करेंगे अपना वो माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी या वो इंटरफेज का जो हिस्सा रहता है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी तो ये जी नोट फेज किसी भी पॉइंट पर आ सकता है ये जी वन के अंदर भी आ सकता है ये एस फेज के दौरान भी आ सकता है ये जी टू फेज के अंदर दौरान भी आ सकता है और ये जो जी नोट फेज है ये माइट्रोटिक माइट्रोटिक फेज जो है यानी एम फेज जो है उसके स्टार्ट होने से पहले भी आ सकता है तो किसी पॉइंट पे भी ये जी नोट फेज आ सकता है और जैसे ही ये जी नोट फेज आएगा तो सेल डिवाइड होना स्टॉप कर देगा यानी वो अपने आप की सारी एक्टिविटी डिवाइड होने की वो खत्म कर देगा आगे नीचे चलते हैं नेक्स्ट तो ये नीचे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता बड़ा करके दिखा देता हूँ तो अगर आपको ये नजर आ रही हो पूरी डायग्राम तो देखें जरा इसके अंदर यहाँ से ये इस पार्ट से यानी यहाँ पर जहाँ एक सेल दो सेल नजर आपको आ रहे हैं ये वाला हिस्से में मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ठीक है ये वाला पार्ट यानी यहाँ से मैं स्टार्ट होने लगा यहाँ पर से एक सेल हम लेते हैं ठीक है इस एक सेल को हम ये कहते हैं कि ये एक सेल जो है इसमें से जो नया बना है इस एक सेल के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है जीवन फेज जीवन फेज में क्या हो रहा है इस फेज के अंदर कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज हो रही है और ग्रोथ इन साइज ये सारी चीजें इस जीवन फेज में और ये ये एक सेल कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर फिर ये जो एक सेल था ये एक सेल ये बन गया है अब जीवन फेज गुजरने के बाद अब अगर जीवन फेज के बाद इसने आगे अपने आप को इंटरफेज में जारी रखना है तो वो आगे चलेगा यहाँ पर लेकिन अगर वो नहीं अपने आप को डिवाइड करना चाहता तो वो जी नोट फेज में जा सकता है ठीक है यहाँ पर भी जा सकता है जी नोट फेज में यहाँ से भी जा सकता है यहाँ पर भी जा सकता है किसी पॉइंट पर भी जी नोट फेज आ सकता है जी नोट फेज में क्या होता है टेम्परेरी और परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन डिवीजन के अंदर परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर स्टॉप हो जाता है काम ठीक है आगे ये जो अगर सेल जी नोट फेज में नहीं गया अगर सेल अभी भी जी वन फेज से एस फेज में दाखिल हो रहा है तो जैसे ही एस फेज में दाखिल होगा तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी और ग्रोथ इन साइज होगा यानी साइज में ग्रोथ होगी उसके अलावा जो उसका क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे तो देखिए जरा यहाँ पर ये जो स्टैंड है आपको नजर आ रही होगी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये स्टैंड ये स्टैंड आपको क्या नजर आ रही है सिंगल नजर आ रही है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जैसे ही एस फेज खत्म हुआ तो ये स्टैंड कैसे होगी डबल जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये जो स्टैंड है ये सिंगल थी शुरू में इसके ऊपर ये सेंट्रोमी और दरमियान वाला हिस्सा था जो ये नजर आ रहा है और ये साइड पे बाजू जो है इसको प्रोमोटेट करते हैं लेकिन जब एस फेज कम्प्लीट हुआ तो ये क्या हो गया डबल यानी दो बाजू दो क्या ले स्टैंड वाला दरमियान में ये सेंट्रोमी दो क्रोमेटेड हो गए वहां पर पहले वन क्रोमेटेड था ठीक है यानी क्रोमेटेड एक था यहाँ पर अब क्रोमेटेड कितने हो गए दो हो गए ठीक है ये दो क्रोमेटेड हो गए इसका मतलब है कि डीएनए क्या हो गया ये क्रोमोसोम क्या हो गया डुप्लीकेट हो गया ठीक है तो ये दो क्रोमोसोम क्या हो जाता है डुप्लीकेट हो जाता है इसलिए इससे के दरमियान और आगे जब ये डुप्लीकेट हो जाता है एस फेज के बाद तो फिर आगे जी टू फेज स्टार्ट होता है जिसमें मेजर ग्रोथ होती है मेजर ग्रोथ के साथ सेंसेस ऑफ प्रोटीन होती है और उसके अलावा असेंशियल जो असेंशियल होती है माइटोसिस के लिए वो प्रोटीन बनती है और जैसे वो प्रोटीन बन जाती है जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है ये प्रोटीन बन चुकी है जिन्होंने को जो असेंशियल थी जैसे ये प्रोटीन वाले ये सारी बन जाती है तो एम फेज स्टार्ट हो जाता है और देखिए जरा एम फेज ये छोटा सा पार्ट है ये छोटा सा पार्ट बाकी यहाँ से लेकर ये सारा सर्कल जो है ये सारा सर्कल जी नॉट फेज भी कुछ हद तक तो ये सारा का सारा सर्कल जो है ये इंटरफेज का हिस्सा बन जाता है फिर इंटरफेज माइटोसिस फेज से कई गुना ज्यादा परसेंटेज रखता है सेल के साइकिल के अंदर तो नाइन्टी परसेंट इसीलिए इंटरफेज होता है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर सर्कल में जी वन एस और जी टू फेज यानी इंटरफेज जो सारा का सारा है उसको बड़ा वाजे करके बड़ा, बड़ा करके दिखाया ठीक है जबकि एम फेज को बहुत छोटा सा क्योंकि इसके अंदर ये कुछ देर में ही एम फेज गुजर जाता है लेकिन उस एम फेज को करवाने के लिए जो इंटरफेज है वो बहुत बड़े दौरानी का होता है ठीक है तो इसी के साथ आपका इंटरफेज वाला टॉपिक खत्म होता है कल जो है या जी नोट फेज के बाद जो है कल का टॉपिक हमारा होगा वो माइटोसिस का होगा सबसे पहले हम जी नोट फेज देख लें जो मैंने ऊपर आपको बताई है चीजें उससे पहले यहाँ पर एक अलाइन लिखी हुई है कि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंसिस प्रोटीन की सिंसिस को रोका जाता है ड्यूरिंग ए जी टू फेज जी टू फेज के अंदर प्रिवेंट सेल फ्रॉम अंडर माइटोसिस तो सेल जो
जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको प्रोटीन की सिंथेसिस रोकनी पड़ेगी तो अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस रोक दें तो वो जी टू फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं होगी तो वो माइटोसिस नहीं करेगा ठीक है आगे जी नॉट फेज के बारे में लिखा है इन यूनिसेलर सॉरी मल्टी सेलर यू कैरियोट्स जो एक से ज्यादा सेल्स पर मिश्रण यू कैरियोट्स होते हैं सेल्स अंडर को जी नॉट फेज ये जो सेल है वो जी नॉट फेज में चला जाता है फ्रॉम जी वन एंड स्टॉप डिवाइडिंग जी वन से डायरेक्टली जी नॉट में चला जाता है और डिवाइडिंग को स्टॉप कर लेता है सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट फॉर इनडेफिनेट पीरियड कुछ सेल जी नॉट में रहते हैं काफी अरसे तक और जैसे कि न्यूरोन्स न्यूरोन्स काफी अरसे तक जी नॉट फेज में रहती है ठीक है इसी वजह से न्यूरॉन्स के सेल्स जो है वो डिवाइड बहुत कम होते हैं और जैसे कि पीछे आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर भी कि न्यूरॉन्स के सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा क्या लें हमारे बॉडी के अंदर सबसे ओल्ड सेल होते हैं यानी सबसे ओल्ड सेल हैं और जो सेल बन जाता है वो लेंथ में तो इंक्रीज करता है लेकिन अपने आप को डिवाइड नहीं करता तो सम सेल्स एंटर कहाँ पर एंटर करते हैं एक मिनट में पहले ये हाईलाइट कर दू न्यूरोन्स को जो जी में जा सकती है ठीक है तो सम सेल्स एंटर जी नॉट सुप्री सेमी परमानेंटली यानी सेमी कहते हैं यानी मुकम्मल तौर पर नहीं जाते सेमी परमानेंटली यानी थोड़ी देर के लिए जाते हैं और किसी टाइम भी वो वापस आ सकते हैं तो सेमी परमानेंटली कौन से जाते हैं जैसे लीवर के साथ जाते हैं या किडनी के साथ तो सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी जो है वो क्या करते हैं परमानेंटली नहीं बल्कि सेमी परमानेंटली जाते हैं जी नॉट फेज में फिर दोबारा वापस एंटरफेज या माइट्रोटिक फेज में आ जाते हैं ठीक है तो मेनी सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट फेज कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ लाइक एपिथेलियल सेल यानी एपिथेलियल सेल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो सेल्स ऐसे हैं जो हर टाइम जी नो क्या लें डिवाइड होते रहते हैं जी नॉट फेज के अंदर जो है वो जाते ही तो एक है जो जी नॉट फेज के अंदर काफी देर के लिए रहते हैं एक जो कुछ देर के लिए रहते हैं फिर दोबारा वापस हो जाते हैं और एक जो जी नॉट फेज में जाते ही नहीं है ठीक है तीन तरह के सेल्स हैं और आखिर में लिखा है इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल यानी ये बहुत ऑर्डर यानी तरतीब से और डायरेक्शनल एक ही सिमत में यानी सिमत में होते हैं यानी एक ही तरतीब से सारे सेल्स अपने आप को डिवाइड सेल साइकिल में डिवाइड करते हैं ईच इवेंट अकर्स इन अक्वेंशियल फैशन एक बड़े तरतीब के अंदाज में जो है ये सारा कुछ होता है इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल ये इम्पॉसिबल है कि आप साइकिल को रिवर्स कर लो यानी आप ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास एम फेज हो और आप एम फेज से ये इंटरफेज में बैक हो जाओ ये कभी भी पॉसिबल नहीं है हर चीज तरतीब से होगी पहले इंटरफेज में जी वन फेज होगा फिर एस फेज होगा फिर जी टू फेज होगा फिर माइट्रोटिक फेज होगा कभी ये नहीं हो सकता कि माइट्रोटिक फेज से बैक होकर वो एम जी टू फेज में चला जाए ये मुमकिन ही नहीं है तो सिक्वेंशियल मैनर यही है कि तरतीब से सारा काम हो रहा है बिल्कुल तरतीब से ठीक है कल के लेक्चर में हम माइट्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे माइट्रोसिस क्या है उसके बारे में तफसील से देखेंगे कि कैसे सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल के जितनी होती है तो इसको माइट्रोसिस को हम पढ़ेंगे तफसील के साथ ठीक है इसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़